Estamos de volta. Mulheres negras brasileiras. Elas romperam o silêncio secular, enfrentam a discriminação e o preconceito. Hoje tem voz, muita luta e sempre são muito bem-vindas aqui no Melhor e Mais Justo. Dessa conversa participam Daiane Rodrigues, a Dai, a Dai produtora cultural e documentarista, e Joyce Bert, arquiteta e urbanista, integrante do coletivo Imprensa Feminista. E tudo que foi colocado aqui no primeiro bloco em relação aos preconceitos, à discriminação que sofrem as mulheres negras, é herança da cultura escravocrata, patriarcal, que em pleno século XXI ainda é dominante, mesmo que às vezes sob formas dissimuladas, como disse a Joyce. Né? Que às vezes o, o racismo é hipócrita, sutil, cínico, não é escancarado. Né? Infelizmente, a relação Casa Grande e Senzala continua muito presente. Por onde avançar na desconstrução dessa cultura? Joyce, aqui no intervalo, estava falando <risos> que em algum momento, quer dizer, a nossa arte, o cinema, né, os movimentos, digamos, à esquerda, ou mais progressistas e tal, já pautaram, tomaram posições políticas mais assertivas né, sobre determinadas questões e que isso deu uma arrefecida no tempo, na redemocratização e tal, e que retoma agora no movimento LGBT, no movimento feminista, mas ainda muito de leve, né? Que você uhum. acha que tem que radicalizar mais? Eu acho. Eu acho que a gente está num momento de muita passividade no mundo. Eu entendo que essa passividade é, é herança de uma história de ditadura militar que ainda não foi resolvida. Então, as pessoas... Tiveram grandes problemas ali, assassinato, espancamento, uma série de problemas que deixou todo mundo meio com medo. E aí os ânimos se esfriaram. Então, hoje em dia, eu percebo que as pessoas pisam muito em ovos para tratar das questões. A gente teve recentemente o filme Que Horas Ela Volta e a gente do Feminismo Negro... Ao qual Negro, eu fiz referência no primeiro bloco. É, <risos> e a gente criticou muito esse filme, porque não se não se propôs a, a aprofundar a questão da, da, do trabalho doméstico, que é uma, uma questão urgente de se discutir, deixou uma série de discussões ali que poderiam ter entrado no filme enriquecido. Então, eu acho assim que eu estava falando do cinema novo, da turma do Glauber, do Rogério, e que vinham para cima com a crítica social, com a crítica política escancarada, poesia marginal, numa, teatro do negro, teatro, teatro experimental do negro, vinham com esse movimento de crítica social muito forte. E a gente perdeu isso, eu acho que tem que retomar. Né? Tem o pessoal de Pernambuco que faz um cinema maravilhoso, que eu gosto, eu acho bacana do ponto de vista estético, é bem impressionante. Que também patina ali, fica ali, sabe, vamos avançar, não vamos, e a gente está esperando isso. A gente está esperando que o movimento se, se erga para conseguir criar uma resistência também na arte. Né? Eu acho que a arte ela não é para estar tá alisando. Eu escrevo para o portal justificando. E recentemente eu participei de uma coletânea de, de um é, advogado que me convidou para fazer escrever poema. Pra, na verdade, é para escrever qualquer escrito baseado na história de um homem negro que tinha vivido nas ruas de Belo Horizonte e que era um andarilho, tinha problemas mentais. Então, eles registraram tudo com foto. É, Dori, eu vi dela. E aí, eu resolvi escrever um poema. Eu falei, a coisa tem que ser chocante, sim. Eu não vou escrever para um portal para alisar ninguém. Eu vou escrever para fazer a crítica. Se me deram esse espaço, eu quero provocar a discussão. Não importa se vão me apedrejar, se vão mandar ameaça de morte. A gente está aí para isso. Isso vem com a mulher negra. Né? O feminismo negro traz isso, traz essa raiva. E eu gostaria que ela se perpetuasse por toda a, a, a esquerda política para que a gente consiga ter debates mais acalorados. É, e aí, eu, uh, falando no cinema, né, Joyce, tem o filme Cabela, da Yasmin Cabela, Tainá. maravilhoso. Que ela, para mim, foi uma referência que, para eu pensar o documentário, que eu usei, porque quando ela consegue trazer para frente da câmera aquelas mulheres, todas aquelas mulheres negras, de cor preta, grande parte, seus cabelos crespos, e trazer essa trajetória do que, que é a gente é, se humanizar, reconstituindo a nossa autoestima, é, com uma, uma batida, um som bem to tocante, né? foram essas as minhas referências. Porque eu fico pensando nisso. É, quantas cineastas negras a gente conhece? né? <risos> quantas atrizes negras são realmente reconhecidas, mas não por, por, por estarem em papéis de subalternidade? E o filme é, Que Horas Ela Volta também, para mim, quando eu assisti aquele filme, tá, eu acho que ele consegue avançar em algumas questões, 
Mas é, quando a, por exemplo, a atriz, a filha da, da, persona, da perso, personagem da, da Regina Casé, que eu esqueci o nome da menina, é, ela, Jessica. a Jéssica, ela tem aquela pele clara, aquele cabelo liso. Será que uma menina preta entraria na casa daquela maneira? Não. <risos> sabe assim então mais uma vez uma mulher que se põe na mulher se posiciona como de esquerda ela não consegue e ela diz que desconhece não desconhece mas que não reconhece esse assunto na sua no seu argumento para escrever o roteiro e hum. aí o filme quando eu pensei nas, nas mulheres que iam ser entrevistadas eu pensei nisso eu quero mulher eu quero um filme que em é, que traga é, é, esse lugar de fala mas a gente não é mais não quer mais ser objeto de estudo e a gente tem, tem, tem a nossa história, a gente tem as nossas referências. Tem a Carolina Maria de Jesus, que a academia não, não considera como literatura, em grande parte, mas a gente tem. Tem a Conceição Evaristo, que ela já foi, era emprega, foi empregada doméstica e hoje ela é doutora pela Federal do Rio. É, então, existem as referências. Se a Ana Mulher não teve contato, foi, ela, ela tem grana até para comprar esses livros, para estudar, esses, coisas que a gente tem que... Para a gente alcançar as nossas referências, a gente tem dificuldade. Eles não passam por isso, sabe? Sem apoio do Estado para fazer o filme. Eu não tive o filme independente, sem, sem apoio de nenhum edital, de nada. Foi um, uma escolha também. Então... Para poder é. ter mais liberdade também, né? Porque às vezes os editais, não os editais Exato. do governo, mas às vezes você vai pedir um patrocínio e você tem uma, uma série de limitações ali que vai meio que podando a, a mensagem que você quer passar. Né? É. E... e aí o filme independente, ele permite isso e assim, isso que foi o grande... É o grande presente assim para o filme, que era um trabalho final de um curso de gestão e de repente eu falei, não, eu quero, eu preciso, e olha que gente, que eu até pensei em uma coisa, uma estratégia assim, eu preciso lançar esse filme antes das eleições em São Paulo, olha, porque eu acabou o curso em maio, eu falei, vem coisa por aí e eu não sei o que, assim, a gente já sabia mais ou menos no, é, pensando nacionalmente, né, Fede, no, no campo federal, mas aí eu pensei, preciso lançar logo em São Paulo, e tinha mais de 600 pessoas, né, Joyce, para assistir o filme. Tinha, sucesso. Eu peguei As... a segunda sessão. Você pegou a segunda sessão? Cheguei cedo. <risos> então, porque é, é isso, tem demanda, a gente, precisa, a gente quer se ver na TV, na, 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 no cinema, sabe? e não mais dessa forma é, humilha, de humilhados, e de que não temos voz, e que somos objetos de estudo, que não temos narrativa, sabe? E até quando você pergunta da minha mãe, pra minha, até para mim, para minha relação com ela foi muito importante nisso, porque... É, minha mãe é um sujeito político, ela, ela fez escolha, sabe, assim, ela pode ter passado por uma série de, de so, situações de preconceito e de muito sofrimento que isso é latente nela, mas ela é, ela é um sujeito político, ela tem, ela, ela pode falar, sabe, assim, uhum. porque é, geralmente parece que é uma pessoa, ah, ela é nordestina, ela não não teve acesso à cultura e não sei o quê. E é. eu, ela, a, a, tô aqui você, pra... você falou da academia, né, da, da, da Maria Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, a gente tem grandes referências, grandes. A Sueli Carneiro, por exemplo, é, fala sobre o episte, é, epistemicídio. Né? Quer dizer, a academia ela não absorve os saberes negros. E por trás disso tem um, um, um ponto muito importante. É, você vai... É, se aprofundar na literatura, por exemplo, do Franz Fanon, e ele me ajudou a entender um pouco isso, porque na academia está quem é pensante. Então, você tem, sai da academia Nietzsche, sai da academia Marx, sai da academia Simone de Beauvoir, sai Sartre, sai grandes pensadores. Né? Uma vez que essas pessoas estão na academia como grandes pensadores, eles são humanos, porque a característica principal do ser humano é produzir saberes e pensar, refletir a sociedade. Então, um dos braços do racismo é o epistemicídio, porque eu preciso continuar explorando o corpo negro e ele precisa continuar acreditando que ele não é humano para que eu possa explorá-lo de maneira mais eficiente. Então, eu vou lá e podo todas as características de pensamento que possa existir ou partir dele. Então, a gente nunca vê autores negros sendo citados ou numa bibliografia. Eu, por exemplo, quero fazer um mestrado e quero levar... Lélia Gonzalez, Franz Fanon, eu quero levar Sueli Carneiro, eu quero levar Djamila Ribeiro. E você chega lá, o professor não quer aceitar, ele acha que não, porque aquilo não não está, não, não pode. Né? Então, essa é uma das brigas que a gente tem. Não está no cânone. Não está no cânone, não, não são, são, os, não não são tem canônicos, não tem... Índice de impacto, Exatamente. Etc. E vocês estão falando de uma coisa 
que é que acho que é fundamental, estão falando da academia, acho que vale para muitas coisas, mas na academia é muito presente. É, quando você diz não quero mais ser objeto de estudo, você diz, olha, o, o epistemicídio, né? é, estão falando de uma coisa que é dizer, o, o pesquisador, quando muito, o pesquisador branco, né? quando muito, ele fala sobre, então ele pode até denunciar é, o racismo, os preconceitos, a discriminação, a exploração, o sofrimento, mas é ele falando de fora de uma coisa que ele vê. Né? E o que elas estão dizendo aqui, se eu estou entendendo, estou conferindo com vocês, é dizer, olha, não precisamos de ninguém que fale por nós. É, é, elas, é, as mulheres negras podem falar por si mesmas, têm consistência, densidade, condição, e essa voz tem que ganhar força e, 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 e conversar em igualdade de condições com qualquer voz de homem, de mulher branca, de brasileiro ou não, né, da academia ou não, e, e que essa é a luta de você, é, porque não basta apenas denunciar o racismo, denunciar a discriminação, etc. Né, porque muitas vezes a gente reafirma, realimenta essa mesma cultura falando sobre ela como se ter entendido que ela existe bastasse para deixar de ser racista. E a gente continua sendo racista, ao fazer isso. Tá certo falar isso? Tá certo. Tem um poema da, da Elisa Lucinda que fala deixar de ser racista não é comer uma mulata. <risos> né? Então, não importa se você está casado com uma pessoa, é, uma mulher negra, um homem negro, que você tem amigos negros de infância, que você... Isso é uma das coisas que a gente fala muito dentro do feminismo também. Em, em vários momentos do feminismo negro, a gente se se mistura ali com a questão racial, não tem como, né? Uhum. E a gente fala muito sobre isso, que é o sujeito branco, muitas vezes, quando a gente confronta, o aponta ou faz o apontamento do racismo, ele se defende dessa forma. Mas tem parente negro, eu tenho pessoas negras que frequentam a minha casa, eu tenho amigos negros que cresceram comigo, eu não posso ser racista. E aí que vem a crueldade da, 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 do mito da democracia racial. Que como nós crescemos mais ou menos em comunhão, né, a, as discriminações, as segregações e todas as coisas que compõem a, o racismo enquanto, é, enquanto elemento político, que é assim que, que a gente deve entender o racismo, uma relação de poder social, econômica, então é uma relação política. Então essas nuances ficam mascaradas. Uhum. Né? Então não é só você conviver com uma pessoa negra, você está é, é, tá confrontando o racismo quando você usa seu privilégio para tentar equacionar os efeitos do racismo na sociedade. Então, você entra dentro da sua empresa, você vai lá na diretoria, você percebe que tem 50 pessoas ali num espaço de poder. Todas elas estão ali mandando de alguma forma. 49 são homens brancos. Uma Isso, é mulher, e uma mulher é branca. branca. É. Então, se você entra nesse espaço e você é uma dessas 50 pessoas, você tem que questionar. Você tem que falar, mas espera aí, não tem diversidade aqui. Não tem, uma, não tem mulheres negras, não tem homens negros, não tem pessoas indígenas. É LGBT, esse que, LGBT, assim. esse questionamento, porque nada pode ficar completo se a representatividade está limitada. Né? A questão da representatividade justamente pauta isso. Você ter uma figura ali que possa falar sobre si mesma. A partir do momento que eu estou como cineasta, então eu estou contando as histórias a partir da minha vivência. Isso fica muito diferenciado. Se de repente a Ana Mulaerte fosse uma empregada doméstica ou fosse uma mulher negra, ela teria elementos para estar tá compondo a narrativa dela de uma maneira muito mais digerível. Porque você olha ali, você enxerga uma verdade por trás daquilo. Como ela não era, então acho que a, o lugar de privilégio deveria ser vamos trazer aqui depoimentos, vamos conversar com pessoas que se colocaram que foi esse exercício que a Cabela é. fez, que a Dai fez, que Renata Martins faz, é outra cineasta negra que também tem a, o, a série Empoderadas, que traz justamente a mulher negra, não no lugar de, de objeto de estudo, mas de sujeito da sua própria narrativa. Então, cada programa Empoderada vai contando ali uma história de uma mulher negra que é importante para a sociedade, que as pessoas, em geral, não conhecem, e contando a sua própria história. Né? E é legal como as histórias se casam, né? É. A gente se vê muito ali. É. Então, isso faz toda a diferença. É, no filme aconteceu exatamente isso, porque é, eu tinha um limite de tempo para entregar o trabalho, né? Então, é, mas é, quando eu fui assistindo, as, a, tinha uma, uma linha de perguntas, claro, mas 
como cada um tem uma característica muito diferente, também tinham eram pautadas coisas diferentes. Mas aí teve um momento que eu fui percebendo o quanto as, as narrativas vão se aproximando, essa coisa da dor de se tornar mulher negra. Isso não é um absurdo, você é, você passar por um tipo de sofrimento que não é de uma hora para outra, inclusive. De você reconhecer que as violências que você vivia na infância, quando você era sempre é, acusada de ser né, preta, macaca, sabe, fedida, que aquilo tem um nome. E aí você vai, né, você vai trazer, porque você nunca é escolhida, era escolhida para ser o par na, na dança da festa junina, aquilo tem um nome. E aí isso é uma coisa realmente é, é bem, vai se, se em, as nossas histórias são muito parecidas, são né? muito parecidas. E aí falando do protagonismo, e as... vai revelando, né, para as próprias mulheres negras olhando para sua história em retrospectiva vai revelando por tudo que elas passaram, né? E o Sim, sentido, exatamente. vai costurando esse sentido. É. E, e no caso da, do protagonismo, que eu, foi uma pauta minha né, para o filme, assim, protagonismo da mulher negra, é, do, eu passei por dois episódios assim, que foram bem marcantes quanto ativista que me fizeram querer, me fez querer é, me aprofundar nesse tema, assim, que foi é, em Santos tinha uma peça chamada Barraco Número 9, baseada no, na, na, no livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Uhum. E essa peça, ela tinha sete atrizes, e baseada nesse texto, era como se fosse... Todas elas representassem a Carolina. Mas cinco eram brancas e duas eram negras. Somente duas eram negras. E aí, quando eu fui pautar isso, e eu não, não partiu nem de mim, mas houve uma intervenção de vamos tentar... Não é isso, gente. Como cinco atrizes brancas querendo representar a Carolina Maria de Jesus, é, tem alguma coisa estranha aí, aí é, de injúria racial para baixo. assim Porque é, a diretora não, não conseguia entender que a, a, ela precisa se abrir, como a Ana Moulaer precisaria também, para reconhecer que não uma mulher branca não sabe o que é ser uma mulher negra, sabe assim? E, é, e, o que eu acho curioso nisso, muitas vezes, é que se você fizer a pergunta ao contrário, aí as pessoas acham... É. Porque a mesma coisa você pegar assim, bom, ok, então vamos pegar o, uma, uma figura famosa, Madonna. importante, <risos> branca, e vamos escalar um ator ou uma atriz negra para fazer aquilo. E aí você vai falar, não, mas aí as pessoas vão estranhar. É, ah, é claro. Né? Então, assim, vamos pegar, sei lá, o, o Kennedy, vamos botar o um Kennedy negro. Você fala, ah, mas ele não era negro. Pois é, é isso mesmo. Então, provavelmente, para fazer o Kennedy, você vai pegar um cara branco americano, né? Com essas características. Por que, que para fazer um negro pode pegar um branco? Não é? é. E, e nesse lugar... É esquisito, né? Muito estranho. E teve é. a história do blackface também, que é algo que as pessoas acham que para é, atuar como negro, pintar a cara de alguém, de, e tem, é, pintar a cara de preto e colocar ali na, num, num palco, aquilo não é extremamente violento. É, ou foi outra questão que me fez pensar, a gente, nossa, a gente está bem longe de discutir o que, que é protagonismo do, da, do negro e da, da mulher negra, então, sabe? E teve uma outra coisa também, além disso, que foi... Teve blackface, é, que eu esqueci agora, mas, <risos> mas é que foram vários episódios uhum. que aí foram dando força para... For, porque, assim, é isso, né? A gente vai levando uns tapas na cara também, não é... Fazer o filme não foi algo... Ah, eu vou juntar um monte de... Várias mulheres, e são mulheres que têm uma visibilidade... Alguma, uma parte delas visibilidade em mídias e tal... Mas é, é reconhecer o quanto de dor e de sofrimento tem nessas histórias. Assim, sabe? E quanto de singularidade né? é. tem essa condição de mulher negra e que, e que não dá para é, reduzir isso a uma certa condição sociológica, não dá para reduzir a um discurso sobre, né? que algum antropólogo, sociólogo, cientista diga, ah, então, a situação de discriminação é essa, essa, essa. Tem toda uma singularidade, toda uma história vivida e tem todo um conjunto de conhecimento é, dessas pessoas, desses sujeitos históricos, sociais, é, que precisa se expressar e que deve se expressar e deve ser entendido em igualdade de condição com qualquer outro discurso. Né? Parece que é isso que a gente tem que conquistar. Quero agradecer muito a Joyce, quero agradecer muito a Dai, é, dizer que aqui eu fico numa condição de ficar reconhecendo os meus machismos, os uhum. meus preconceitos, e querendo ou não é isso, né? Ser homem, branco, 
é, embora baixinho, mas homem, branco, heterossexual e tal, numa sociedade cheia de preconceitos, muitas vezes eu me pego é, esbarrando, derrapando nos meus próprios. E aí, é, nesse momento que eu olho e falo assim, bom, não é, eu tenho que ouvir, tenho que tentar aprender com essas pessoas aonde é que a minha formação é tão precária, que o meu entendimento, os meus valores são tão precários. Tem que ouvir, eles têm que me ensinar. É, por aí, né? Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta, ou como você sabe, a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.